بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شمانين توبريو باي بنيرا أفنا شباي كيا شاكوتو جاناتشي أبعون برا برا ما تو أمادير شاتي أسك أمادير مهمانا سين إن شاء الله أسك أكتر توبيك نيه أسك أفنا دشامنه كوبي جروري كوبي جروري أبعون أيتا أب أنورد كروبا أفنا رأيك شارا برنامج تا دهكبن أبعون بوزا تشتا كور जरा प्रैक्टिसिंग आसन वो तो बनान प्रैक्टिसिंग आसन आपने रहा बहुत अच्छा स्टार्क रूम जो हाउ अमेजिंग दैट वी हैव इस्लाम एंड हाउ मच वी वैल्यू एक्चुअली दैट्स 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 द आइडिया टू शेयर विद यू टुनाइट इन्शाअल्लाह उधर तूने दिलाई आमादेर गेस्ट जनी आसन उन्हें नाम लो मोहिन माने मानव अधिकार इस्लाम में तो किए दिए से एक बार नहीं हम लोग आलोच आलोचना करोगे इन्शाअल्लाह सो दरिया ना करे महोदय भाई वेलकम टू आशा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वाहमतुल्लाह क्या मना सेन आपने अल्हम्दुलिल्लाह कथित शुक्रिया थैंक यू आपने बेसुध मुद्दे आज से ना मदर शरारती कैसे ना आपने अपना क्या धन्यवाद इस अगले आम किस्सों में कर जुन्ना हम दिल्ली में अब उसे अपना मध्य में वधे दोस्तों के साथ जलादीज के अंदर के बोश बोश आमदनी आज के प्रोग्राम देखते हैं शोभे के उन्हें शागोतम सलाम वालेकुम हम दिल आपने तो आरोप को एक बार आते हैं आस्तीन शिल्पी जब आस्तीन एक बार तो पोएट so, in our lives, we have a lot of human beings. We don't have to worry about this, but we don't have to worry about this. But we can say that the human beings are a lot of different beings. The human beings are a lot of different beings. The human beings are a lot of different beings. The human beings are a lot of different beings. The human beings are a lot of different beings. The human beings are a lot of different beings. So, we don't have to worry about it. We don't have to worry about it. We don't have to worry about it. ऐता गाइडेंस दिया दिसन जे ऐ बाबे चल ले तूने बाला मनुष्य थे बाबे शांति थे तकते पार बे ये बंग पृथ्वी पे तो शुंदर रखते पार बे ऐ ऐता गाइडेंस ना दिले अमरा प्रश्नों करते हैं अल्लाह आमा के बने सिर बने चेरे दिसन तूने दायित्व तो पालन होलो ना तो अमरा ऐ टक कोकोनो बोलते पार खोमा से ये जो ना हम लोग होते हैं माजे मुझे प्रश्न करी जे इस्लामिक की पॉलिटिक्स है से इस्लामिक की शंभविदना से इस्लामिक की नमाज़ जुदा बाद की आसन ना की मानी एक बार एक नोट प्रश्न करी था ही ना तो एक टा होवर कारण है इस्लाम टाइम मानी उन दोनों दोनों तारे औरा तो एक गुलाब बरसरा करन जब मानुष और जीवन रचना दूर हो गए, पृथ्वी भी शुंदर हो गए, यानि ताई तो दियो इसे हम देखें, तो ह्यूमन रच बोलते हैं हम लोग की पूजी। अनेक धन्यवाद इशक भाई, प्रिय दर्शक भाई बोलने रहा ज़्यादा देखते हैं, हम लोग आज के टॉपिक्स तो वो शोई जेने गए थे, अमी कुप ब्रीफली इंशाल्लाह शुरू कर अल्लाह रब्बुल अल्लाह में निकाल से एक मात्रो के बोल मात्रो शुद्ध मात्रो पहचान दुनियों जीवन व्यवस्था होती है इस्लाम हैं तो जार कारण है अल्लाह बोले चंन ये जीवन व्यवस्था टके यामी जीवन व्यवस्था इसमें आमर काचे उन्हों मोदी तो तार मानें चाहे ये जीवन व्यवस्था छाड़ा उन्नो कोनो जीव हमें शेरा थोड़े ही शुरू कर बो जैसा कि जेरा बोले चंजे मानवशरीर मुद्दे पर चली तो एक ता धारणा आती है जेसे यस जारा नमाज पढ़े बा जारा मुसलमान तादेर दोर खूब शंभो तो नमाज पढ़ा रोजा रखा मोस्टीदे जावा ऐतु डू कोई किंतु इस्लाम अल्लाह जे बोले चंजे शंपुने एक टी जीवन व्यवस्था � 
তো ইশাক ভাই তো এই দেশে বড় হয়েছে আমি জানি না উনি এই কবিতা কখনো শুনেছেন কিনা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে উনি একটা কবিতা লিখেছেন সেখানে খুব চমৎকার দুইটা লাইন সেই লাইন দুইটাকে আমি একটু কোট করব তিনি বলেছেন ইসলাম সে তো পরশ মানিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি পরশে তাহার শোনা হলো যারা তাদেরই মরা বুঝি অনেক বড় কবিতা আমি দুইটা লাইন এই জন্যই বললাম এই দুইটা লাইনের ব্যাখ্যাটা এত সুন্দর তিনি বলেছেন ইসলাম হচ্ছে একটা পরশ পাথর পরশ পাথর মিন্স কাইন্ড অফ স্টোন যে স্টোনটা হচ্ছে ওয়ার ওয়ার ইউ টাচ আপনি যেখানে ওই স্টোনটাকে দিয়ে টাচ করবেন দ্যাট উইল টার্ন ইন টু গোল্ড তো ইসলামকে তিনি বলেছেন একটা পরশ পাথর ঠিক আছে এবং এটা অনেক অনেক মূল্যবান তো ওই পরশ পাথরটা হচ্ছে এই যে ইসলামের সাথে যারা সম্পৃক্ত হয়ে যায় ইসলামের মধ্যে যারা দাখিল হয়ে যায় ইসলামের মধ্যে যারা এন্টার করে তারা সবাই শোনা হয়ে যায় এবং এটার উদাহরণ হচ্ছেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম নিজেই এবং অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম সেই সময় যেই মানুষগুলোকে তৈরি করে গিয়েছিলেন হয়তো আজকের দিনে আমরা সেরকম সোনার মানুষগুলোকে দেখতে পাচ্ছি না আজকের দিনে অবশ্যই আছেন লুকিয়ে অবশ্যই আছেন যাদেরকে পৃথিবীর আনাচে কেনাচে আমি অত্যন্ত দুঃখিত কারণ আমার টপিক্সের বাইরেই মনে আমি চলে গেছি ইশাক ভাই জিজ্ঞেস করছিলেন যে মানব অধিকার ব্যাপারে আমি একটু কথা বলার জন্য মানব অধিকারটা আসলে কি মানব অধিকার হচ্ছে মানব যোগ অধিকার মানব অধিকার আর এটা হচ্ছে মানুষের চাহিদা মানুষ যেটা পাবে মানুষের যেটা ন্যায্য পাও না সেটাকে আমরা বলবো মানব অধিকার এক কথায় ঠিক আছে তো মূলত মানুষ সমাজের কাছে মানুষ আরেকজন মানুষের কাছে মানুষ তার পরিবারের কাছে মানুষ তার জাতির কাছে মানুষ তার দেশের কাছে মানুষ সারা পৃথিবীর কাছে যেই জিনিসটা ন্যায্যভাবে পাবে তার অধিকার পাও না সেটাই হচ্ছে মানব অধিকার আচ্ছা তো আমরা প্রথমে শুরু করব যে লাইফ নিয়ে শুরু করবো জীবন প্রোটেক্টেড মানে মানুষের জীবনটা প্রোটেক্ট করা হইল ইসলামের একটা লক্ষ্য এটা করার জন্য মানে এটা যেন থিওরি দেওয়া আছে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন দেওয়া আছে মানে যারা দায়িত্ব থাকবে তাদেরকে এইটা মানে সমাধান হয়ে গেছে যে এটা হলো তোমার কাজ তুমি যদি এথরিটিতে থাকো তোমার কাজ হলো এই পৃথিবীর যত জন্তু আছে মানে এভরিথিং উইথ লাইফ ইউ হ্যাভ টু প্রোটেক্ট দেন তাই তো এই জীবন যে বাঁচানোর যে পদ্ধতিটা এটা তো আমাদের শেখানো না এটা আল্লাহ তালা শেখানো তাই তো এই যে গুরুত্বপূর্ণ একটা একটা ভূমিকা আমাদের জন্য অথবা আমাদের জন্য একটা সুখবর যাতে আল্লাহ তালা যারা অ্যাথরিটিতে আসে ওদেরকে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন যে তোমার অতি যত কিছু লোক আছে সবাইকে লোক বলেন পশু বলেন যেটি বলেন আপনার সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করা ওদেরকে প্রোটেকশন করা এই লোকিয়া মুসলমানদের প্রধান দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে খলিফা হিসেবে পয়দা করেছেন তার প্রতিনিধি হিসাবে আমাদেরকে পয়দা করেছেন তো এইটা করার জন্য যে আল্লাহ তালা নীতিগুলো দিয়েছেন তো আমরা প্রথমে নীতিটা জানবো যাইতে চাইব যে জীবন নিয়ে একটা জীবনকে বাঁচানো কতটুকু গুরুত্ব আল্লাহ তালা দিয়েছেন এটাই একটু আলাপ করি অনেক ধন্যবাদ ইশাক ভাই তো প্রথম যে প্রসঙ্গটা এসছে এটা হচ্ছে জীবন হ্যাঁ তো জীবনের ব্যাপারে যেটা হয়েছে যেমন আমরা ইশাক ভাই রাইটলি বলেছেন যে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের যে মৌলিক অধিকারগুলো দুনিয়াতে মুসলমান হিসেবে না শুধু মানব হিসেবে মানুষ হিসেবে আমাদের রয়েছে সেটা হচ্ছে বেঁচে থাকার অধিকার ঠিক আছে তো বেঁচে থাকার অধিকারের ক্ষেত্রে আজকে যদি আমরা অমুসলিম দেশ এবং মুসলিম দেশ এবং এক্ষেত্রে অমুসলিম দেশ অমুসলিম শাসক মুসলিম দেশ অমুসলিম শাসক ঠিক আছে আমি অমুসলিমটা এই জন্য বলছি রূপক অর্থে তার মানে হচ্ছে সত্যিকার অর্থেই অমুসলিম না নামিক নামের অর্থে হচ্ছে অমুসলিম হ্যাঁ তো মানে মুসলিম দেশে অমুসলিম শাসক তার অর্থ হচ্ছে কথাটা একটু রিপিট একটু চেঞ্জ করি সরি মুসলিম দেশে অমুসলিম শাসক না মুসলিম দেশে মানে অমুসলিম কি বলে আপনার বিচার ব্যবস্থা হ্যাঁ তার অর্থ হচ্ছে মুসলিম দেশে যেই দেশ মুসলিম সে দেশে বিচার ব্যবস্থা ইসলামিক পদ্ধতিতে না রাষ্ট্র ব্যবস্থাটা ইসলামিক পদ্ধতি না সেটাই আমি আসলে বোঝাতে চাইছি তো মুসলিম অমুসলিম দেশ অমুসলিম শাসন ব্যবস্থা যেখানে আছে সেখানেও কিন্তু হিউম্যান রাইটস আছে সেখানেও কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার আছে এবং আজকে যদি আমরা এই দেশে আমরা ইউকেতে আছি ব্রিটেনে আছি আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে আমরা দেখব এই দেশের সরকার কিন্তু এই জিনিসটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে শুরু থেকেই আজকের এখন পর্যন্ত যে এখানে কোনোভাবেই অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যাবে না কাউকে হত্যা করা হচ্ছে না এবং এই ব্যাপারে কোনো কিছু হলে তাদের প্রপার ইনভেস্টিগেশন করে হ্যাঁ মানুষকে মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারটা কিন্তু তারা এখানে নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে অপরপক্ষে আমি যে কথাটা দ্বিতীয়তে বলেছিলাম যে মুসলিম দেশ কিন্তু অমুসলিম বা হচ্ছে যে আপনার ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা না হ্যাঁ অন ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা যেখানে রয়েছে আপনার হচ্ছে জাগতিক বিচার ব্যবস্থা যেটাকে আমরা বলবো সেই অবস্থা যেখানে আছে সেখানে হলো গিয়ে আমরা যদি দেখি শুধুমাত্র নামে মুসলমান হওয়ার কারণে বিচার ব্যবস্থাটা ইসলামিক না হওয়ার কারণে সেই সমস্ত দেশে কিন্তু আমরা 
মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারটা নিশ্চিত করতে পারছি না আমি আপনাকে অসংখ্য দেশের উদাহরণ দিতে পারবো এরকম আজকে আপনি দেখেন আমরা যদি এমন কোন দেশগুলোতে দিকে তাকাই যে দেশগুলোতে শাসক বা হচ্ছেন যে দেশের প্রধান হচ্ছেন যে মুসলমান কিন্তু সেই দেশে শুধুমাত্র বিচার ব্যবস্থার ইসলাম না থাকার কারণে কেন আমি সেটা একটা এক্সাম্পল দিব কারণ আল্লাহ রাসুল সাল্লা ইসলামের জমানা থেকে শুরু করে সাহাবাই আজমাইনদের জমানা থেকে শুরু করে সেই সময়টার যে জীবন ব্যবস্থা ছিল সেই জীবন ব্যবস্থায় কি হয়েছে দেখেন হজরত আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিব রাসুল সাল্লা ইসলামের সাহাবি দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর আদি আল্লাহর জীবনের কথা বলবো আমি তার যখন শাসন ব্যবস্থা ছিল তো ওনার শাসন ব্যবস্থা উনি বলেছেন ফজলা দরাত ফজলা নদীর তীরে যদি একটা কুকুরও না খেয়ে মারা যায় তাহলে কালকে আমাদের কঠিন ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছে বিচারের কাঠ করে আমাকে দাঁড়াতে হবে তাহলে একটা কুকুরের জীবন ব্যবস্থা একটা কুকুরের মৃত্যু নিয়ে ওনার কাছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে জবাবদিহিতা করার ভয় ছিল এবং এটাই ছিল ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা এবং এই ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা ব্যবস্থাই কিন্তু আপনাকে দিয়েছে বেঁচে থাকার সম্পূর্ণ মানবিক অধিকার নিশ্চিত করা তো যেটা হলো এটা ছিল ওমর রাজ আলহামদুল্লাহ ঘটনা এরকম অসংখ্য ঘটনা বিভিন্ন সাহাব সাহাবাইন বিভিন্ন খলিফায় রাশেদিন তাদের যে আপনার তাদের যেই রাজত্ব ছিল তাদের যেই শাসন ব্যবস্থা ছিল ওই ব্যবস্থা কিন্তু আমরা দেখেছি আমরা জানতে পারি এবং মুসলমানদের আল্লাহ রাসুল সাল্লাম রাসুল সাল্লাম সাহাবা একরাম যাওয়ার পরে যে পাঁচশত বছর ইসলামিক একটা যুগ ছিল ইসলামিক একটা সিভিলাইজড সিভিলাইজেশন ছিল যেটা ইসলাম যেটাকে ইসলামের গোল্ডেন পিরিয়ড অফ ইসলাম বলা হয় সেই পিরিয়ডেও কিন্তু ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা ছিল এবং দেখা গিয়েছে যে সেই সময় মানুষের জীবনের নিরাপত্তাটা ছিল তো আপনার যে কথাটা এসছে আমরা কিন্তু চেষ্টা করেছি কাভার করতে যে জীবন ব্যবস্থা অধিকার যেটা মানুষের প্রত্যেকটা মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা এটা হচ্ছে ইসলামের সবচাইতে বড় হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই হ্যাঁ দায়িত্ব আচ্ছা আমার প্রশ্নটা এখন হলো দুইভাবে যেমন একটা হলো গিয়া এইটা তো মানে ফোরটিন হান্ড্রেড ইয়ার্স ওল্ড পলিসি আমরা আলাপ আলাপ করতেছি রাইট আমরা যে যে দেশে আমরা আসি এই দেশে যে আপনার যেভাবে তারা যে হিউম্যান রাইট মানে রাইটসগুলো হয় তারা যেভাবে প্রোটেক্টেড খুব প্রশংসনীয় এটা আমরা নিজেই প্রশংসা করি এই জন্য আমরা এখানে আসি ওর তো বিয়ে অনুষ্ঠিত তাহলে আমাদের দেওয়ার জিনিসটা আই থিঙ্ক এই দেশগুলোতে মেবি সেগুলো হান্ড্রেড ইয়ার্স ওল্ড হবে এই যে ডিজাইনটা আছে হিউম্যান রাইটসগুলো আসছে এগুলো প্রবলি হান্ড্রেড ইয়ার্স এর এত পুরানো হয় নাই আমাদের ফোরটিন হান্ড্রেড ইয়ার্স পরও আমরা এইগুলো মানে সম্মান দেখাইতে পারি নাই দাম দিতে পারি নাই মেনটেন করতে পারি নাই স্টাবলিশ করতে পারি নাই মানে আমাদের মানে খেয়ে পারি নাই আমাদের তো এগুলো জবাবদেহি করতে হবে প্রমাণটা হইলো আমাদেরকেও জবাবদেহি করতে হবে এই ডিজাইনটা তো আল্লাহ তালা সব মানুষের জন্য দিয়েছেন তাই তো আমরা যারা গ্রহণ করছি ইসলামকে আমাদের উপরে পড়ে গেছে আমাদের এইগুলো বিচার হবে আমাদের মানে ফাঁকরাও হবে তো তুমি বুঝেছ তুমি কেন খুল না তাই না তো এখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে এটা লাঞ্ছিত মানে আমরা এটা মানে দাম দিই না মানুষের জীবন আপনাদের দেখেন যে কীভাবে কোনো বিচার নাই কিছু নাই মানে জীবনটা কোনো তুচ্ছ মানুষের কাছে খুবই তুচ্ছ হয়ে গেছে জিনিসটা এটার একটা কারণ হলো শেখ ভাই আমরা কোরআন আমি বলেছি ইসলাম হচ্ছে পরশ পাথর ইসলামটা কেন পরশ পাথর ইসলাম এবং আল্লাহ রাসুল সাল্লা ইসলাম আমরা যদি সাধারণ মানুষকে বা আমাদের সবাইকে একজন একজনকে জিজ্ঞাসা করি যে সম্মান এর দিক থেকে কার সম্মান সবচাইতে বেশি কার গুরুত্ব সবচাইতে বেশি কোরআনের গুরুত্ব বেশি নাকি রাসুল সাল্লা ইসলামের গুরুত্ব বেশি এখন এই প্রশ্নটা কিন্তু অনেকের কাছে কনফ্লিক্ট সৃষ্টি করবে অনেকে একটু সন্দেহের মধ্যে পড়ে যাবে কিন্তু দেখেন কোরআন হচ্ছে সেই গ্রন্থ কোরআন কিন্তু আমাকে রাসুল শিখিয়েছেন কোরআন কিন্তু আমাকে ইসলাম শিখিয়েছে কোরআন আমাকে এই যে আজকে আমরা মানব অধিকারের কথা বলছি এই মানব অধিকারের কথা আমি কোরআন যদি ঘাঁটি যেখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানব জাতির কথা বেশি বলেছেন সেই যেখানে তাওহিদের কথা বলেছেন রিসালাতের কথা বলেছেন সেখানে কিন্তু মানুষের মৌলিক অধিকারের কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন এই জন্যই কোরআন হচ্ছে সেই মূল মহামূল্যবান গ্রন্থ আর আপনি দেখেন ইশাক ভাই যে আজকে আমরা মুসলমানরা আপনি যেটা বললেন আমাদের সমস্যাটা কোথায় চোদ্দোশো বছর আগে ছিল তাহলে আজকে কেন নাই আজকে নাই হচ্ছে এই জন্য কারণ ওই যে আল্লাহ রাসুল সাল্লা ইসলামের মেমোরেন্ডাম আল্লাহ রাসুল সাল্লা ইসলামের যে বিদায় হতের ভাষণ যে রাসুল সাল্লা ইসলামের শেষ কথা কী ছিল যে আমি তোমাদের কাছে দুইটা জিনিস রেখে যাচ্ছি এক হচ্ছে কোরআন আর হচ্ছে আমার পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বা আমি যেই জীবনকে তোমাদেরকে উপহার দিয়েছি যে জীবন তোমাদেরকে দেখিয়ে গেছি দ্যাট মিনস রাসুলের সুন না তো এই দুইটা জিনিসকে আঁকড়ে ধরে রাখো ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে কেউ পরাজিত করতে পারবো না তোমরা কখনো গুমরা হবা না কথভ্রষ্ট হবা না কেউ তোমাদেরকে অন্য রাস্তা দেখিয়ে ভুলে সেখানে পরিচালিত করতে পারবে না আজকে আমরা তো সেটার মধ্যেই নেই হান্ড্রেড
তো আমরা যদি বিয়ে করি তো মানুষে কি বলবে যে আচ্ছা আমাকে অতটুকু সুনা দিতে হবে বলে না দিলে কি হবে মানুষে কি বলবে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেন তো মানুষে কি বলবে আচ্ছা আমাদেরকে অত লোক ঢুকাই মানে আনতে হবে এতটুকু না আনলে কি হবে মানুষে কি বলবে তো আপনাদেরকে এরকম কাপড় পড়তে হবে না পড়লে মানুষে কি বলবে মানে প্রত্যেকটা জায়গায় মানুষে কি বলবে সমাজে কি বলবে এ কি বলবে ও কি বলবে মানে কে কেন কেউ বলে না যে কোরআনে কি বলবে হাদিসে কি বলবে আল্লাহ কি বলবো নসুলে কি বলবে মানে এই ছুটটুমটা বিয়ার মতো দেখে না আমাদের যে এক মানে কতটুকু আমরা দূরে চলে গেছি আমরা প্রতা নিজে শুরু করেছি মানে আমাদের ছোট বড় মানে সব কিছু আমরাই নষ্ট করে দিচ্ছি আর কি সো আমাদেরকে আপনি যেটা বলছেন রসুসন যেটা বলেছেন যে কোরআন ও সুন্দর যারা দৌড়বে এরাই শান্তিতে থাকবে এরাই সৎপথে থাকবে এটি বাস্তবতা দুই নম্বর প্রশ্ন আমাদের এটা হলো যে আমরা তো এটা ব্যর্থ হলাম যে মানুষের জীবন আমরা ঠোঁটে ঠোঁট আমরা ব্যর্থ হয়েছি আসলে আমরা মুসলমান হিসেবে আমরা ব্যর্থ হয়েছি এক নম্বর তাতে এটা আল্লাহর হুকুম ছিল দুই নম্বর প্রশ্ন হলো যে ফ্রিডম রাইটস অফ ফ্রিডম আল্লাহ তালা যেভাবে মানুষকে রাইট টু ফ্রিডম দিয়েছেন আল্লাহকে চুজ করার জন্য এটা মানে আশ্চর্যকর বাড়া বলে আমি ধর্ম আপনাকে কেউ ছাপিয়ে দিতে পারবেন না হি নিস টু চুজ তার ফ্রিডমটাকে আল্লাহ তালা গাইড করে দিয়ে দিয়েছেন মানে হি অলরেডি প্রোটেক্টেড এই ফ্রিডমটা যদি আমরা প্রোটেক্ট না করি মানুষের জীবনে জীবন থাকবে না ফ্রিডমের মধ্যে যদি মনে করেন আপনি বুলও করেন স্টিল ইস এ ফ্রিডম এটা আল্লাহ জানেন ও সে জানে এই জন্য আমি ইসলামটা তো আপনি খেয়ে মানে এই যে আপনি বলতে পারেন অ্যাডভাইস করতে পারবেন কিন্তু এ থেকে আপনি অতিরিক্ত করতে পারবেন না আপনি ফোর্স করতে পারবেন না এটা আল্লাহর দেওয়া দান তাই তো তো আমাদের আমাদের পৃথিবীতে আমরা দেখি যে মুসলমান দেশগুলোতে বলি যাতে আমরা মুসলমান বা অন্য অন্য জাতিও আছে এরকম যে ফ্রিডমটা বলতে সব সময় যারা এতটোরিয়ান যারা আপনার গভর্নমেন্ট থাকে ওরা ফ্রিডম বলতে কিছুই রাখতে চায় না ছয়স কিছু নাই ইউ ডু ওয়াট উইথ ইউ টু ডু তাই না কিন্তু আল্লাহ তালা পক্ষ যদি আমাদেরকে ফ্রিডম দেওয়া হয় তাহলে আমরা এই ফ্রিডমটা খেন চর্চা করি না জি অনেক ধন্যবাদ দর্শক ভাই এটা আর একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স আপনি যেটা বলেছেন স্বাধীনতা নিজের মানে ইচ্ছা যা তা করা অথবা মানে এটার অনেক রকম ব্যাখ্যা হয় এখন দেখেন ইসলাম যে আমাদেরকে কতটুকু ফ্রিডম দিয়েছে এটা যদি ইসলামের ভেতরে আমরা ইসলামের হুকুম হাকামগুলো দেখি মানে আল্লাহর কাছে মানে সারা জীবন যদি সুস্থাবনত থাকে তাহলে মানুষ সেটা সুক্রিয়া আদায় করা হবে না আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই আপনার সেই বিয়ের প্রসঙ্গে আমরা বলি যে দেখেন ইসলাম একটা মেয়েকে এই রাইটটা দিয়েছে যে তুমি ওই ছেলেকে তো পছন্দ করো নাই তোমাকে কেউ জোর করে বিয়ে দিতে পারবে না ইয়াস যদি কেউ জোর করে সেটা করে সেটা ডিফারেন্ট ব্যাপার কিন্তু ইসলাম কিন্তু এই রাইটস দিয়েছে মেয়েকে একটা ছেলেকে তুমি চুজ করার আগে ভালো করে দেখে শুনে তাকে চুজ করবা তোমার পছন্দ না হলে ইউ হ্যাভ ফুল রাইটস টু সেই নৌ একটা ছেলেকে ঠিক একইভাবে বলা হয়েছে শুধুমাত্র তাই না আল্লাহ রবুল আলম কোরআনের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন যে আমি পুরুষের উপরে নাধিক নারীদের অধিকার দিয়েছি নারীদের উপর পুরুষের অধিকার দিয়েছি তার মানে এই যে আজকে আমাদের সমাজে সোসাইটিতে মুসলমান নামধারী মহিলারা অনেকে বলে বেড়ায় যে ইসলামের মধ্যে মহিলাদের কোনো অধিকার নাই এই কথাটা তো কত বড় একটা কথা যেখানে আল্লাহ বলেছেন নারীদের উপর পুরুষদের পুরুষদের উপর নাধিক নারীদের অধিকার আমি সমান অধিকার করে দিয়েছি এটা হলো একটা ব্যাপার আরেকটা ব্যাপার দেখেন পুরুষদেরকে বলা হয়েছে যে বিয়ের সময় তুমি তোমার স্ত্রীর মহারানা যেটা মাহার যেটা আমরা বলি সেই সেটা আদায় করে দাও তার অর্থ কি এখন মহিলা স্ত্রী যে সে যদি বলে যে তোমার মাহার তুমি আমাকে বিয়ে করেছো আলহামদুলিল্লাহ দিস ইজ মাই মাহার আমি মোর দ্যান হ্যাপি যদি সে হাসি মুখে এই কথা বলে আমরা খুশি আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু যদি সেটা না হয় যদি তোমার সাথে অ্যাগ্রিমেন্ট হয়ে থাকে ইয়াস তোমাকে এই 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 অ্যামাউন্টটা দিতে হবে অ্যাজ মাহার বা এই জিনিসটা দিতে হবে অ্যাজ মাহার দেন অবভিয়াসলি আল্লাহ রবুল আলম বলেছেন যে এটা তুমি পরিশোধ করে দাও এটা গেল একটা এবার আসেন ইবাদতের দিক থেকে দেখেন আমার নামাজের সময় হয়ে গেছে কিন্তু আমার শরীর ভালো না আমি খুবই অসুস্থ আমাকে মসজিদে যেতে হবে আল্লাহ বলেছেন না শরীর ভালো না বাসায় নামাজ পড়ো সমস্যা নাই এখন অসুস্থতার মাপ ইয়ে কেমন তুমি বিছানা থেকে উঠতে পারছো না তুমি দাঁড়ায় নামাজ পড়বা নৌ আল্লাহ বলছেন শুয়েই নামাজ পড়ো শুয়ে নামাজ পড়বা রুকু সুযোগ দিতে পারছো না ইশারায় করো এই যে কত বড় সুবিধা এবার আসেন আরেকটা ইবাদত রামাদান রমাদান রোজা রাখা আমাদের জন্য ফরজ কিন্তু আমার সার্টেন কিছু জিনিস আছে সার্টেন কিছু প্রবলেম আছে মহিলা মানুষদের কথা আমরা বাদ দিলাম কিন্তু পুরুষদের জন্য যে আপনি রোজা রাখতে পারছেন না আপনি আপনাকে আল্লাহ বলে সুযোগ দিয়েছেন তুমি রাখবা না তুমি রোজা চলে গেলে সময় করে তুমি রোজাটা রেখে দিবা তাহলে এই যে একটা সিচুয়েশন এরপরে আপনার হচ্ছে যে অন্যান্য যে ইবাদত বন্দিগুলো আছে হাজের কথা
যে সামর্থ্যবান ক্যাপেবল যার সামর্থ্য আছে তাহলে এইভাবে যদি আমরা চিন্তা করি অসংখ্য জিনিসে হ্যাঁ এরপর হচ্ছে জাকাত ঠিক আছে এই যে এই যে এই যে আপনি যে কথাটা বলেন আমার অর্থ কিন্তু অর্থের মালিক আল্লাহ আমার সম্পদ মালিক হচ্ছেন আল্লাহ আল্লাহ বলেছেন এই খাতগুলো আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছেন আমাকে আল্লাহ সেই স্বাধীনতাও দিয়েছেন যে আমি যেখানে যেই খাতগুলো আছে সেই খাতগুলোর যে কোনো একটা খাত আমি পছন্দ মতো কিন্তু দিতে পারবো এরকম না আল্লাহ বলেছেন না তোমার টাকা অমুক জায়গায় দিতে হবে ওই লোকটাকে দিতে হবে নো আমার একটা প্রশ্ন এখানে আসছে যেমন আপনি যেটা বলছেন যে মেয়েরক দিয়ে যেমন আল্লাহ তালা ফ্রিডম হিসেবে চুজ করার জন্য পুরুষটাকেও দিয়েছে মেয়েদেরকেও দিয়েছেন এই যে ফ্রিডমটা মানে ওরা চর্চা করতে পারতেছে না এইটি হলো আমাদের ব্যর্থতা তাই না যারা করতে দিচ্ছে না এরা তো ক্রিমিনাল ডেফিনেটলি তাই তো সমাজে দিচ্ছে না মাথা পিতায় দিচ্ছে না বাইব্রাদারে দিচ্ছে না আপনার রাষ্ট্র দিচ্ছে না তাদের চুজ করার জন্য আমি এইটা বলতেছি এই এই তো ফ্রিডম নিয়েই জন্ম হয়েছে এই লোকটা চুজ করবে তার সাথে থাকবে না থাকবে না হ্যাঁ আমরা তাদেরকে হেল্প করতে পারি কিন্তু আমরা এই চর্চাটা করতে দেই না নম্বর ওয়ান দুই নম্বর আপনি একটা বলছিলেন যে আমাকে যে অনেক মুসলমান মেয়েরাও বলতেছে যে ইসলামের মেয়েদেরকে অধিকার দেয় নাই আচ্ছা বলেন তো যারা আমরা দিন চর্চা করি যারা আমরা আইন মানি ইসলামী আইন মানি বিধান মানি নামাজি মাদ্রাসায় পড়ছি স্কুলে পড়ছি যেরাই বলি যারা প্র্যাকটিসিং কতজন লোকে অধিকার দিচ্ছে বন্ধু বলেন ওদের বাসাগুলোতে দেখেন বোনরা কি বাড়ি থেকে বাড়ি বাড়িতে পারতেছে না তাদের কি কাজের সুবিধা আছে না তাদের কি পড়াশোনার সুবিধা আছে না তাদের কি বন্ধু বান্ধব মিলার সাথে অসুবিধা আছে না সব তো বন্ধ সে তো এগুলো সব করতে পারবে যদি তার এই পরিবেশটা থাকে তাই না যদি বন্ধু বান্ধব মিশতে চায় বাইরে যেতে চায় কাজ করতে চায় যদি পরিবেশ এরকম থাকে ইসলামিকলি এলাও করে আপনার তো ওদেরকে দিতে হবে কারণ আমি তো দিচ্ছি না আমরা তো একটা বাহানা করছি না বাড়িতে পারবে না আমি তোমার জামাই যেইভাবে বলছি এইভাবে তুমি কাজ করো মরব এখানেও এই ভাষাতেই থাকতে হবে আরে ভাই এটা তো ইসলাম না এটা তো আপনার নিজের একটা নিজে মানাই একটা প্রথা বানাচ্ছেন এটা প্রথা হয়ে গেছে এই গ্রামাঞ্চল হয়ে গেছে এইগুলো বুঝছেন নি এখন এই যে না এটা রিয়াকশন যদি আমরা দেখতেছি না এটা রিয়াকশন হচ্ছে বিকজ আপনি তাদের অধিকার দিচ্ছেন না এবং ইশাক ভাই আমি একটু অ্যাড করি এটার সাথে আমি এবং আপনি এই দেশে অনেক বছর ধরে আছেন আপনি জানেন আপনি দেখবেন ছোটোবেলা থেকে আছেন এই দেশে আমি অবাক হয়ে গেছি যে এখানেও কিন্তু আমাদের কাছে এরকম অভিযোগগুলো কমপ্লেনগুলো আমরা পাই লোকজনের কাছে মানে পরিচিত বন্ধু বান্ধব সোর্স থেকে হ্যাঁ দেখা যায় যে বলে যে হ্যাঁ আমাদের ওই আমার হাজব্যান্ড আমাকে মানে সে ওই যে ঘরের চার দেয়ালে বন্দি করে রাখার মতো একটা অবস্থা মানে বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো পড়ানো ঘুম পাড়ানো ঠিক আছে এগুলো ছাড়া আমার আর কোনো মানে কোনো অধিকার নাই মানে কোনো কাজ নাই তাহলে এই যে ব্যাপারগুলো তা আমরা যারা এই কাজগুলোর সাথে সম্পৃক্ত আমরা পুরুষটা আপনি তো আগেই বলেছেন যে এটা তো এটা ক্রিমিনাল অফেন্স তাই না এবং আল্লাহ মাফ করুক এই জিনিসগুলো অথচ দেখেন স্ত্রীদের অধিকার স্ত্রীদের যে অধিকার মহিলাদের যে অধিকার মায়ের অধিকার দেখেন আমরা ইসলাম আমাদেরকে কত চমৎকার অধিকার দিয়েছে যে আল্লাহ রাসুল সাল্লা ইসলামকে সাহাবি যখন প্রশ্ন করলেন যে আল্লাহ রাসুল মা এবং বাবা দুজনেই তো আমার জন্য জন্ম দিয়েছেন কষ্ট করেছেন তাহলে আমি কারকে বেশি সম্মান করব তখন কার কথা বেশি মানবো তখন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বললেন তোমার মার এরপরে বললেন এরপরে আবারও বললেন তোমার মার তারপরে তোমার মার এরপরে তোমার বাবা তাহলে একজন বাবা থেকে তিন গুণ সম্মান কিন্তু মাকে আল্লাহ রাসুল সাল্লা ইসলাম করতে বলেছেন তাহলে এটা হচ্ছে কত বড় ব্যাপার এরপর দেখেন আল্লাহ রাসুল সাল্লামের স্ত্রী মা খাদিজা খাদিজা রাজুল্লাহা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন স্বয়ং তাকে সালাম দিয়েছেন জিব্রাল আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে এটা আমরা সবাই জানি তাহলে এই যে সম্মান এই যে নারী জাতিকে সম্মান করা এই যে তাদেরকে ইজ্জত করা এবং এই যে আল্লাহ রাসুল সাল্লা ইসলাম দেখিয়ে দিয়েছেন এই যে ব্যাপারগুলো তো এর চাইতে এর চাইতে সম্মান আর কে দিয়েছে নারীদেরকে মানে আশ্চর্য বিষয় হলো বন্ধু ইসলাম ইজ দ্য অনলি অনলি ধর্ম অন্য ধর্মগুলো আসছে আমরা বাদ বলতেছি না যে আমরা তো জানি না সব সঙ্গে ওদের সম্বন্ধে কিন্তু ইসলাম ইজ দ্য অনলি রিলিজিয়ান পলিটিক্যাল রাইট কিন্তু ফোর্টিন হান্ড্রেড ইয়ার্স গো দেওয়া হয়েছে যে সময় তারা মানুষ মানে মেয়েদেরকে মানুষ বলতো না জি পলিটিক্যাল রাইট লিডারশিপের রাইট ইকোনমিক্যাল রাইট ব্যবসা করতে পারবেন সব কিছু করতে পারবেন এই যে জিনিসগুলো দেওয়া হয়েছে আমরা মানে এইগুলো মানে মানে সামহাও নেগলেক্ট করতেছি যেটা আমরা প্র্যাকটিসিং যারা প্র্যাকটিসিং করতেছেন তার আলাদা কথা সো এই যে প্র্যাকটিসিং বাইরে আমরা যারা আমরা বাই অথবা বোনরা যারা আমরা এগুলো দাবিয়ে রাখতেছি এমন একটা পর্যায়ে আসবে এই জন্য মাঝখানে রিয়াক্ট করবে এবং এরা মানে এগুলো মানতেই চাইবে না ধর্মে ছেলে চলে যাবে আমি কেন ধর্ম মানবো যে ধর্মতে এইগুলো নাই অথচ ধর্মতে এগুলো আসে মানুষ এইগুলো বাধা দিচ্ছে তাই তো এটা তো অবশ্যই কার
সেটা হচ্ছে যে আপনি দেখেন আমি মাঝে মাঝে আমি এবং আমার স্ত্রী আমরা বাসায় অনেক সময় আলাপ করি ব্যাপারগুলো যে এখানে যারা নন মুসলিমরা মুসলমান হয় আমাদের ইসলামের মসজিদে বা এই পরিবেশগুলো দেখে তারা নাম আকৃষ্ট হয় ইসলামের প্রতি আমরা যে এখানে মানে আমরা কন্টিনিউ করব আমাদের একটা ছোট ব্রেক দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তো আপনি এটা কন্টিনিউ করবেন ইনশাআল্লাহ এখানেই থাকবেন প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা ছোট একটা বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকবেন ইনশাআল্লাহ আমরা পরে কন্টিনিউ করব আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু আলহামদুলিল্লাহ রাবিল আলামিন প্রিয় ভাই বোনেরা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আলাপ করতেছিলাম যে হিউম্যান রাইটস নিয়ে ইসলামে কী অধিকার দিয়েছে মানুষদেরকে এবং মানুষদেরকে কীভাবে তারা ফ্রিডমটা দিয়েছেন আল্লাহ তালা এইগুলো নিয়ে আমরা আলাপ করতেছি এবং আমরা কন্টিনিউ করবো ইনশাল্লাহ এই এখানেও যে আমরা কিছু আলাপ করবো যেমন আপনার ইকোল রাইটসগুলো দিয়েছে যেইভাবে আপনার ইসলামে দিয়েছে আপনার সো আমরা সবসময় হয় কি আমরা যেমন আমরা যে এলাকাতে বড় হচ্ছি না ওই এলাকার একটা থিওরি আছে ওইটা নিয়ে আমরা আলাপ করি অথবা আমরা ওই ওয়াজগুলো শুনি না ও সামহাও একটা এফেক্ট পড়ে ওই এলাকার যে এলাকাতে যে বক্তা বড় হয়েছে নাকি আপনার এর জন্য আসলে আমরা ইসলামটা আর বক্তা বা বিভিন্নতা আমরা একটু ডিফাইন করতে হবে যে এইটা হইলো ইসলাম ওইটা হইলো এলাকার জন্য একটা প্রথা অথবা এটা শোনা শোনা একটা কথা সো আমরা এটা না করলে হয়েছে কি মানে আমাদের বাচ্চা যারা বড় হচ্ছে না ওরা খুবই শিক্ষিত ওরা শিক্ষিত হবে ওদের কাছে আমরা দামা সাফা দেওয়া হবে না এইটা পারে না ওইটা পারে ওরা বলবে কেন পারে না এটা কেন পারে না বলো আপনি তো বুঝে না দিতে পারেন তাহলে আপনার কথা বিশ্বাসই করবেন না এই জন্য আমরা সবসময় শোনা শোনা কথাগুলো আমরা আসলে প্রচার করা ভালো নয় আমরা ফোরে শোনা করে যদি প্রচার করি তাহলে এটা ইনফ্যাক্ট করবে ইনশাল্লাহ তো আমরা আবার চলে যাবো আমাদের গেস্টের কাছে ইনশাল্লাহ মহিউদ্দিন ভাই সরি আপনাকে কাটতে হয়েছিল আগে আপনি বলতেছিলেন যে আপনি বাসাতে আলাপ আলোচনা করেন বা বিষয়তে যে নান মুসলিমদেরকে নিয়ে আমরা দাওয়াতি কাজ করি এইগুলো আপনি কী বলতেছিলেন আপনি একটু বলেন অনেক ধন্যবাদ এসেক ভাই মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের আলোচনার টপিক্সটা চেষ্টা করি সবসময় এই ব্যাপারগুলো রাখতে আর কি তো মানে তখন আমি আমি মাঝে মধ্যে বলি এবং আমার ওয়াইফও আমার সাথে একমত থাকেন যে আমাদের এই সুন্দর পরিবেশ দেখে যারা এখানে ইসলামকে নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে মেনে নেয় অ্যাকসেপ্ট করেন এই মানুষগুলোই যখন আমরা মেজরিটি মুসলমানের এই আচরণগুলো যে আমরা যেই মানে ইসলাম যেই বিষয়গুলোকে করতে মানা করেছে আল্লাহ রবুল আলমিন যেই হুকুম আহকামগুলো আমাদেরকে দিয়েছেন সেগুলো ধারে কাছেও আমরা নাই এই বিষয়গুলো যখন তারা অবজার্ভ করবে তখন ওই বেচারাদের অবস্থা তাদেরকে ইসলামের মধ্যে টিকিয়ে রাখাটা কত বড় চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় এবং ইশাক ভাই আমি আপনাকে একটা মানে জীবন্ত উদাহরণ দিচ্ছি আপনি অবশ্যই চিনবেন আমাদের এই মসজিদের একদম প্রথম কাতারের একজন মুসল্লি ইসলামের মসজিদে একজন ফরাসি ভাই ফ্রেঞ্চ ভাই আমি ওনার নামটা ভুলে গেছি মানে ফ্রেঞ্চ এক ভদ্রলোক উনি মুসলমান হয়েছেন মানে ইসলাম গ্রহণ করেছেন মনে হয় বেশ কয়েক বছর আগে পাঁচ ছয় বছর আগে ওনার সাথে একদিন আমি কথা বলেছি এবং উনি একটা সোমবার এবং বৃহস্পতিবারের রোজাও মিস দেন না মার্শাল্লাহ আমি আমি অবশ্যই জানি আপনি চিনবেন ওই ভদ্রলোককে আমি নামটা ভুলে গেছি একদিন আমি ওনাকে বলেছি ওই একই কথা আপনি যে আমাকে যে ইয়েটা বলেছেন আমি ওনাকে বললাম যে আপনি তো আলহামদুলিল্লাহ ইসলামের খুব চমৎকার দিকগুলো দেখে আপনি ইসলাম গ্রহণ করলেন বাট যখন দেখেন যে যেই মানুষগুলোকে মানুষগুলো আচরণ দেখে আপনি আকৃষ্ট হয়ে এই ধর্মটাকে আপনি বেছে নিয়েছেন আপনার সব বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠীর ধর্মবাদ দিয়ে তো আপনার কাছে এখন কেমন লাগে ওই জিনিসগুলো দেখলে কেমন লাগে তো উনি খুব সুন্দর একটা জবাব দিয়েছেন এবং আমি বিলিভ করি আল্লাহ হয়তো ওনাকে কবুল করেছেন এই জন্যই ওনার জবাবটা এত চমৎকার ছিল উনি জবাবটা দিয়েছেন এরকম যে ঠিক আছে আমি কিছু মানুষজন মসজিদ এগুলো দেখে আকৃষ্ট হয়েছি বাট আমাকে মোস্ট আকৃষ্ট করেছে কোরআন এবং হাদিস তো আমি বিশ্বাস করি আমি যদি এগুলোর সাথে থাকি তাহলে আই ডোন্ট কেয়ার কে কীভাবে চলছে কীভাবে কীভাবে যাচ্ছে বিকজ আমার সামনে আমার গাইডলাইন আছে চমৎকার বন্ধু আসলে চমৎকার বন্ধু আপনার কাছে আমি আসলাম আর একটা প্রশ্ন নিয়ে আপনার খুবই জরুরি আসলে আমাদেরকে এটা কন্টিনিউ করতে হবে আমি চাচ্ছি যে এটা তো একটা কন্টিনিউ সিরিয়াস মতো করবো সো তিন নম্বর প্রশ্ন এটা আমরা তো দুইটা বললাম যে হিউম্যান রাইটস মানে মানবাধিকার এরপরে দুই নম্বর বললাম ফ্রিডম না এখন হইলো যে আপনার যে আল্লাহ তালা কীভাবে মানুষ মানুষদের আপনার ইকুয়ালিটিটা মানে প্রোটেক্ট করছেন মানে ইকুয়াল অপরচুনিটিস বলেন এভরিবডিজ সেম বিফোর দ্য ল মানে তার কোনো ডিসক্রিমিনেশন হবে না মানে এইটা হ্যাজ টু বি এইটা কিন্তু একটা বড় একটা জিনিস যে একটা মানুষের অবস্থা দেখে বিবেচনা না সে কি খালার হলো কোন খালার হলো কোন ধর্ম হলো এগুলো না এভরিবডি ইজ পারফেক্টলি ফাইন উনি কামস টু আমি প্রশ্নটা পেয়ে গেছি শেখ ভাই অনেক ধন্যবাদ সো এইটা ঠিক আমরা
আপনাদেরকে মেনশন করছি এই জন্য কারণ আজকে অনুষ্ঠানটা আমি আর ইশাক ভাই কিন্তু আড্ডার মতো দিচ্ছি কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যে আপনাদের কাছে মেসেজগুলো আমরা যতটুকু জানি সামান্য একটু হলেও সেটা আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে তো ইশাক ভাই খুব সুন্দর একটা ব্যাপার আপনি বলেছেন দেখেন রেইসিজম হ্যাঁ আপনি দেখেন আজকে আমরা একটা নন মুসলিম দেশে থাকছি যাদের একটা মানে ল যাদের হচ্ছে যে আপনার কি বলে কোর্টের মধ্যে তারা বিল পাশ করেছে রেসিজমের ব্যাপারে তারা কত বেশি সোচ্চার হ্যাঁ কোন একজন মানুষ যদি এখানে গিয়ে আজকে আমার বা আপনার বিরুদ্ধে একজন কালো মানুষ বা একজন সাদা মানুষ বা অন্য বর্ণের একজন মানুষ এগুলি গিয়ে যদি আমার আর আপনার এগেনস্টে কমপ্লেন করে কোন একটা সে মামলা করে আমাদের এগেনস্টে যে আমাকে ইশাক মিস্টার ইশাক আমাকে ব্ল্যাক ম্যান বলে গালি দিয়েছে তাহলে এটা কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর একটা অফেন্স এ দেশে এবং এটার যথাযথ বিচারও আছে ঠিক আছে আপনি দেখেন আজকের কথা না চোদ্দোশো বছর আগে সে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম কিন্তু আমাদেরকে শিখিয়ে গিয়েছেন আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের বেস্ট কোম্পানিয়ন কে ছিলেন বেলাল রাদুল্লা আনহ তিনি কি ছিলেন কালো ছিলেন কেমন কালো ছিলেন কুচকুচে কালো ছিলেন কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম এই কালো মানুষটাকে পৃথিবীতে কত সম্মানিত আল্লাহ রব্বুল আলমিন শুধু আল্লাহ রসুল সাল্লাম এবং তার দিনে দাখিল হওয়ার কারণে আল্লাহ করেছেন বেলাল রাদুল্লা আনহু কিন্তু জান্নাতের একজন সুসংবাদ প্রাপ্ত মানুষ হ্যাঁ তাহলে ইসলাম বলেছে এই জন্য শুধু তাই না আপনি দেখেন সেই সময়কার ইসলামিক শাসন আমলে আপনি দেখেন যারা ইসলামকে ইসলামের সেই গোল্ডেন পিরিয়ডগুলোতে ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় যাদের যাদের সাথে সম্পৃক্ততা ছিল তারা কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রেস থেকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট দেশ থেকে চলে আসা এবং এই সমস্ত মানুষকে তাদের কিন্তু আনুগত্য করতে হতো সাধারণ সব মানুষের কেন কারণ একটাই জিনিস যে ইসলাম কখনো আনুগত্য করে না অন্ধ আনুগত্য যে একটা মানুষ দেখতে শুনতে সুন্দর একটা মানুষের দামি ঘোড়া আছে দামি গাড়ি আছে বিকজ অফ দ্যাট আমি তাকে আনুগত্য করব বিকজটা তার এত আত করবো বিষয়টা এরকম না ইসলাম আনুগত্য করবে তার ইসলাম আনুগত্য করতে বলবে সেই লোকটার যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকোয়া আছে তার মানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিন্তু কোরআনের মধ্যে বলেছেন ইন্না ইন্না করমাকম ইন্দাল্লাহ আত কম যে তোমাদের মধ্যে সেই লোকটাই হচ্ছে বড় সেই লোকটাই বড় মনের অধিকারী যার মধ্যে তাকোয়া বেশি তাহলে এই তাকোয়াটাকে প্রাধান্য দেওয়া যায় এবার আসেন এটা তো ইসলামের ব্যাপারে আমরা বললাম ইসলাম নন মুসলিমদের অধিকার কিন্তু সবচাইতে বেশি আল্লাহ রসুল ইসলাম এটা বলেছেন দেখেন অনেকগুলো ব্যাপার আছে এখানে যে যেটা নন মুসলিম লোকজন হয়তো বুঝবে না যদি ইসলামকে তারা স্টাডি করে বুঝবে যে আমি আর আপনি আমরা যখন নন মুসলিম দেশে বসবাস করছি আমাদের জন্য একটা কিন্তু ইসলামের হুকুমত আছে সেটা হচ্ছে কি তুমি যেই দেশে থাকবা সেই দেশে ল মেনে চলবা তাহলে ইসলাম কিন্তু আমাকে দেখেন এই দেশের আইনকে সম্মান করতে শিখিয়েছে নন মুসলিমদের আইনকে সম্মান করতে শিখিয়েছে কে ইসলাম এরপরে আসেন ইসলামী হুকুমত ইসলামী শাসনতন্ত্র যেই দেশে চালু আছে সেই দেশে নন মুসলিমরা সবচাইতে বেশি নিরাপদ কেন কারণ হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম সেটা আমাদেরকে শিখিয়ে গিয়েছে তাই না আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের কাছে মাইনরিটি গ্রুপ যারা তারা ছিল সবচাইতে বেশি নিরাপদ একজন বন্দির সাথে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বন্দি মানে তো বুঝেন যারা প্রিজনার একজন প্রিজনারের সাথে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের বিহেভিয়ার যদি কোনো নন মুসলিম জানে হি উইল বি এ মেজড অ্যান্ড হি উইল দেন অ্যান্ড দেয়ার উইল সে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি এ নন মুসলিম ইনশাল্লাহ ফ্রম নাও আই উইল সে কেন বিকজ আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম সেই সাম্য সেই সমাধিকার সেই মানব অধিকার তিনি কিন্তু দেখিয়ে গেছেন এবং প্র্যাকটিস করে প্র্যাকটিস করে গিয়েছে সমস্যা হলো আমরা মনে করি আমরা একটু আলোচনা করি যেমন আমরা যে দেশ থেকে আসছি তাই না এখানে ইকুয়াল রাইটস বলেন বা ইকুয়াল অধিকারটা নাই আপনার বাড়ি যদি এখানে একটা এলাকাতে হয় ও ওদেরকে তো এইরকম মারতে হবে ওই এলাকাতে ফান খায় ওই এলাকাতে মার খায় ওই এলাকাতে এইটা খায় এইটা খায় ওই এলাকায় সাতকোরা খায় মানে আমাদের একটা ছোট্ট একটা কিছু লাগে মানে বিকৃতি করার জন্য একটা এলাকার মানুষদেরকে এই এলাকার মানুষ ওই এলাকাতে বিয়া করে না এই শহরের মানুষ ওই শহরে বিয়া করে না বলে না ওদের সাথে বিয়া দেওয়া না ওদের জাত পালো না এসব আমি এটার সাথে একটু অ্যাড করি দেখেন এই যে আপনার এই কথাটার সাথে একটা মানে এটা মানে আমাদের আমাদের দর্শক ভাই বোনেরা যারা দেখছেন তাদের জানার জন্য বলছি দেখেন আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম কত চমৎকার উদাহরণ দিয়ে গিয়েছেন মানব অধিকারে দেখেন যে রেইসি রেইসিজমের যে অধিক উদাহরণটা সেটাও দেখেন যে রেইসিজম না করার ক্ষেত্রে যে সমান অধিকার এক বেদুইন লোক আপনি জানেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লামের সরি এটা খুব সম্ভবত উমরাদ এলাহনুর কথা সরি আল্লাহ রসুল সাল্লামের না উমরাদ এলাহনুর সময় এক বেদুইন আরব বেদুইন লোক সে কিন্তু না সরি আমি একটু কনফ্লিক্ট করে ফেলেছি আল্লাহ রসুল ইসলামের সময়ের ঘটনায় খুব সম্ভবত যে সে এসে কিন্তু আল্লাহ রসুল ইসলামের ওই যে যেখানে ওনারা নামাজ পড়তেন সেই জায়গায় কিন্তু সে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ ঠিক আছে তো এই কাজটা সে করেছিল হ্যাঁ তো দেখেন সাহাবর
তুমি এসে এখানেই কাজ করলা তুমি তো মানে বাইরে থেকে আসছো এসেই কাজ করলা একে তো তুমি নন মুসলিম এরপরে তুমি হচ্ছ ন আমাদের আরব আমাদের জাতীয় না তুমি তাহলে এই যে এই যে তাকে সম্মান করা তাকে সুযোগ দেয়া তাহলে রাসুল সাল্লাম কিন্তু সেই উদাহরণটাও কিন্তু দেখিয়েছেন আমাদেরকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যেমন আমার আর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে আমাদের অবস্থা বলি কারণ আমরা তো মানে আমাদেরকে দেখে মানে মনে হতো ইসলাম এইরকম তাই না আমরা যে দেশ থেকে আসি দেশে যদি মনে হয় একটা খেইস হয় এমপি সম্বন্ধে ওয়ান ওয়ান সিস্টেম যদি একটা রিস্কা আলা হয় তার জন্য আলাদা সিস্টেম একজন যদি আপনার ব্যবসায়ী হয় তার জন্য আলাদা একটা সিস্টেম সো যার যত পয়সা দেখা যাচ্ছে যে মানুষে ওরাই মানে অধিকারটা কেড়ে নিচ্ছে এই এই গরিবদের কাছ থেকে এই যে প্রথাটা আমরা শুরু করছি এই প্রথাটা হয়েছে একটা বড় লোক আর ছোটো লোক এইটার কারণে দেখেন সারা পৃথিবীর কী অবস্থা যারা ছোটো লোক আছে ওদের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বিয়ে করে দিতে পারতেছে না যারা বড় লোক আছে ওরা ওদের কাছেই যাচ্ছে না অথচ দেখেন তাই না আমাদেরকে শিখিয়েছেন ওমর আদি আল্লাহ তার উদাহরণগুলো বারবার চলে আসে দেখেন উনি কিন্তু ওনার ছেলেকে বিয়ে করেছেন কাকে একজন সাধারণ মিল্ক মেইড তার কেন কারণ ওই যে বলেছি ইসলাম হচ্ছে পরশ মানিক তিনি ওই পরশ পাথর ওই পরশ পাথরটা কিন্তু সেই মেয়ের মধ্যে আজকে আমরা দর্শক ভাই বোনেরা যারা দেখছেন আমি আর ইশাক ভাই কিছুক্ষণ আগে কিন্তু বিয়ে সাদের ব্যাপারে কথা বলছিলাম আমরা কে মানে ওনার ছেলেকে বিয়ে করাবেন বা কেমন পাত্রী আমরা খুঁজছি দেখেন উমর রাদি আল্লাহ কেমন পাত্রী পেয়েছেন কেমন পাত্রী খুঁজেছিলেন রাতের অন্ধকারে তিনি মানে জাস্ট মানে ওনার যারা ইয়েরা আছেন ডুয়েলার্সরা আছেন সিটিজেনরা আছেন তারা কিভাবে আছেন কীভাবে বসবাস করছেন এই খোঁজ খবরগুলো নিতে বের হতেন একদিন তিনি কিন্তু এরকম বের হতে গিয়ে ফিসফিসানি শুনতে পেলেন একটা ঘরের বাইরে থেকে তিনি একটু সামনে গেলেন ফিসফিসানিটা আর একটু ক্লিয়ার হলো মা বলছেন কেউ দেখছেন আমি খুব সংক্ষেপে বলছি মা বলছেন কেউ দেখছে না তাড়াতাড়ি দুধের মধ্যে পানি মিক্স করো মেয়ে বলল আম্মা কে বলল কেউ দেখছে না কেউ না দেখলেও একজন কিন্তু দেখছেন বলে যে কে উমর দেখছে না না উমর তো এখন ঘুমাচ্ছে উমরের এখানে ধারে কাছেও নাই কেউ নৌ উমরের যিনি মালিক উমরের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি দেখছেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ এবং উমর রাদি আল্লাহ তাল এই কথাটা শুনেছেন সেই ঘর তিনি চিনে গেলেন পরের দিন সকালবেলা দুই ছেলেকে নিয়ে দেখেন এখানেও আরেকটা তিনি সাম্যের এখানেও আরেকটা তিনি রাইটসের ব্যাপার আমি বলছি উনি এক্সাম্পল দিয়েছেন দুই ছেলেকে নিয়ে এসে বলতেছে যে তোমরা ওই মেয়েকেও জিজ্ঞেস করলেন আমার এই দুই ছেলে থেকে কোন ছেলেকে তুমি বিয়ে করবা হ্যাঁ তাহলে এই যে মেয়ের রাইটস আবার ছেলেদের রাইটস তখন মানে এই যে এই যে উদাহরণটা আপনি দেখেন ইশাক ভাই তাই না তো এই জন্য মানে এর চাইতে ভালো উদাহরণ আর কে দিতে পারবে দুনিয়ার মধ্যে যে একজন প্রেসিডেন্ট অর্ধেক পৃথিবীর শাসক সেই লোক তার মেয়েকে তার ছেলেকে বিয়ে করিয়েছেন একজন মিল্ক মেইডের মেয়ে এই এই উদাহরণটা কে দেখাতে পারবে চমৎকার চমৎকার আসলে এবং কেন শুধুমাত্র সেই মেয়ের তাকুয়ার কারণে শুধুমাত্র আল্লাহ রবুল আলমিনের ভীতি আছে তার অন্তরে আল্লাহকে তিনি ভয় করেন এই কারণে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে এই মেয়েই হচ্ছে মানে দুনিয়া এবং আখেরাতের জন্য আমার এবং আমার এই ছেলের জন্য উপযুক্ত মেয়ে আচ্ছা তো আমি এটা দূরখায় দেবো মানে আর একটা জিনিস হলো যে ইসলামের মানুষদের মানে একটা কি করছে রাইটটা প্রতি যে এনি ওয়ার্ক যে কাজটা যার যোগ্য তার জন্য হইতে হবে ইট ইজ মানে হু ইজ পুরুষ হোক মেয়ে হোক এটা তার যোগ্য সেভাবে আর সেম ওয়েজিস ও পাবে মানে জাস্ট ইকানো চেঞ্জ দ্য ওয়েজিস এই আমরা এই দেশে তো হোক আমার কী সমস্যা হচ্ছে মেয়েরা একটা ওয়েজিস পাচ্ছে পুরুষরা একটা পাচ্ছে আপনার মানে স্টিল গোয়িন অন এগুলো নিয়ে বিলম্ব হলো যে এভরিবডি হ্যাজ আ রাইট টু জাস্টিস ইসলামিকটা নিশ্চিত করেছে এভরি সিঙ্গল ওয়ান হ্যাজ রাইট টু জাস্টিস যেই হোক এখন এই জিনিসটা কিন্তু দেখেন আপনি তো বিরল ভাবেন আপনি এক্সাম্পলও ভাবেন না বর্তমানে মুসলমান দেশগুলোতে আপনি এক্সাম্পল পাবেন না কিন্তু আপনি নন মুসলিম দেশগুলোতে আপনি পাবেন বিচার ব্যবস্থা হ্যাঁ ন্যায় বিচার দেখেন বন্ধু এটা কতটা সরমোর ব্যাপার মানে আমরা যে বড় বড় মাথি যে আমি যে মানে স্পেশালি আমরা যেটা রিলিজিয়াস আমরা যে বড়গুলো মাথি আমাদের মাথগুলো আসলে আলাগুলো কী বাদাম দিবে আল্লাহ জানেন বন্ধু যারা মাথি এরা তো করে না এদের তো খুব শাস্তি হবে তো ইশাক ভাই আমাদের তো আজকের মেইন যে টপিকসটা যে ইসলামের মানব অধিকার মানব অধিকারের আরেকটা অনেক অনেক বড় মানে একটা চ্যাপ্টার বা একটা আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে জাস্টিস জাস্টিস তো জাস্টিস বা ন্যায় বিচার যেটাকে আমরা বাংলায় বলি ন্যায় বিচার ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ রবুল আলমিনের সরাসরি অর্ডার যে একজন মুসলমান কে আল্লাহ রবুল আলমিন অর্ডার করেছেন তুমি যখন বিচার করবা বিচারের যখন তুমি রায় দিবা ফয়সালা করবা হ্যাঁ তখন তুমি ন্যায় বিচার করবা ন্যায্য ফয়সালা দিবা ন্যায্য রায় তার অর্থ কী দেখেন আসেন আমরা আবার ইসলামের দিকে ফিরে যাই আমরা উমর আদালতানার ঘটনা আমরা বলেছি আল্লাহ রসুল সাল্লামের জমানায় একদম একটা আমি আপনাদের কিয়ে দিই মদিনায় তখন ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েম
ঠিক আছে তো আজকের সমাজ ব্যবস্থায় ওই পিতলের বদনাটার মূল্য কত হবে আমরা যদি একটু চিন্তা করি হয়তো একটু মূল্যবান হবে ঠিক আছে তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিচারের আসলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি জাজমেন্ট দিয়ে দিলেন যে হার রিস্ট হ্যাজ টু বি কাটেড ঠিক আছে রিস্ট কাটতে হবে এটা ইসলামের বিচার এখন সব সাহাবায়ে کرامরা ওখানে ছিলেন সব খলিফারা ওখানে ছিলেন এবং মানে বড় বড় যারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী সবাই ছিলেন আচ্ছা একটা জিনিস কেন এড করে দিই যে উই টকিং অ্যাবাউট ইট ইট ওয়াজ অফ নট এ ক্রিমিনাল জাস্টিস উই টকিং অ্যাবাউট ক্রিমিনাল জাস্টিস অলওয়েজ হাশ জি যাতে ইউ আর প্রটেক্টিং আদার্স জি এই জিনিসটা শাসিত হচ্ছে এইজন্য যে ইউ हैव নো রাইট টু আপনি চুরি করা কোনো রাইট নাই এটা অন্যর হালাল খামায়ের জিনিসটা আপনি চুরি করতে পারবেন না এটা তার রাইট প্রটেক্ট করে তো তার রাইট এটা প্রটেকশনের জন্য করা হচ্ছে সামহাও আমরা ক্রিমিনাল অনেক কিছু ক্রিমিনাল ল ক্রিমিনাল লটা উইল গেট ভেরি টাফ প্রত্যেক দেশের সব দেশে জি তাই তো আইটা অন এস্টাবলিশ করতে পারবে যদি ইসলামী হুকুমত থাকে সবার জন্য না এটা বেসড অন অথরিটি তাই তো জি এমএ কেউ করতে পারবে না গ্রামাঞ্চলে কেউ করতে পারবে না আরে মু একা একা কেউ কোনো দলও করতে পারবে না ই হ্যাজ টু বি বেসড অন খলিফা থাকতে হবে এবং বেসড অন ফেয়ার এন্ড ট্রায়াল থাকতে হবে এগুলা আপনি বলেন তো যেটা হলো এখন সব মানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীরা সবাই চিন্তায় পড়ে গেলেন যে ও আমি আরেকটা জিনিস বলি না ওই মহিলা যিনি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন উনিও কিন্তু ছিলেন কোরাইশ বংশের একটা একটা সাব ইয়া আর কি বংশের মহিলা তার মানে ওনাদেরই ব্লাড বলা যায় ওনাদেরই বংশের মানুষ তখন ওনারা চিন্তা করলেন যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম নিজের গোত্রে একজন মহিলাকে এত বড় একটা পানিশমেন্ট দিলেন এখন এটা ফার্স্ট জাস্টিস ফার্স্ট মানে আপনার হচ্ছে যে মানে ডিটারমিনেশন জাস্টিসের ডিটারমিনেশন তাহলে এই ডিটারমিনেশনটা তো ইতিহাসের মধ্যে লিখা হয়ে যাবে এবং আল্লাহ রাসুল সাল্লামের নিজের গোত্রের মানুষ হ্যাঁ তো এটাকে কী করা যায় তখন মানে অযোধ্যা মোরাদ আল্লাহ বলে উঠলেন হে আল্লাহ রাসুল যে এটাকে তো একটু কি মডিফাই করা যায় না মডিফিকেশনটা হচ্ছে এরকম যে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে অবশ্যই বলেছেন যে মানে চুরির বদলে তাকে এইভাবে মানে তার শাস্তি হবে ঠিক আছে কিন্তু এটার আল্লো আর একটা ওয়ে তো আল্লাহ বলেছেন সেটা কি সেটা হচ্ছে আপনি যদি সেম একদম সিমিলার ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেন যেটাকে আমরা বলি মানে হচ্ছে যে আপনার কি বলবো ক্ষতিপূরণ মানে আপনার যেটা সে যেটা চুরি করেছে সে সেটার যে মূল্য বা সেটা যে টাকা দিয়ে যেটা মূল্য হয় সেই টাকাটা সে যদি পরিশোধ করে দেয় তাহলে তো হয়ে গেল তো সেই ক্ষেত্রে সে যদি দিতে নাও পারে আমরা সবাই মিলে দিয়ে দিব তা আপনি তার এই হাত কাটার ইয়েটা বাদ দেন যেহেতু আপনার বংশের মানুষ আমাদের কোরাইশ বংশের একটা প্রাইড একটা ইয়া তো আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বললেন যে আমার প্রিয় সাহাবিরা যারা এখানে উপস্থিত আছো আজকে যদি ওই মহিলার নামও ছিল আনফর্চুনেটলি ফাতেমা হ্যাঁ তাহলে বললেন আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি আজকে এই ঘটনা করতো দেন আই উড হ্যাভ বিন ইন দ্য সেম পজিশন সুবাহান আল্লাহ তাহলে আল্লাহ রাসুল সাল্লা ইসলাম কিন্তু এই যে জাস্টিস মানে ন্যায় বিচার তা আল্লাহ রাসুল আপনি যে কথাটা শুরুতেই বলেছেন যে আমাদের আমাদের আমি যদি আমাদের দেশের কথাই বলি দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা আমাদের দেশে বাংলাদেশের কথাই যদি বলি সেখানে একজন মন্ত্রী একজন হচ্ছে যে একজন পলিটিক্যাল বা রাজনৈতিক নেতা তাদেরকে যেভাবে বিচারের কাঠ ঘোরায় দাঁড়া করানো হয় একজন সাধারণ মানুষকে সেভাবে করানো হয় না একজন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সেটা আরও জটিল হয়ে যায় একজন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বিচার সাধারণ মানুষের পক্ষে কখনোই যায় না যদিও সে নির্দোষ ঠিক আছে তো এই জিনিসটা তার মানে কি আমি শুরুতেই যে কথাটা বলেছিলাম এসব আমরা কিন্তু এখন সেই পয়েন্টে চলে আসছি যে ইসলামিক বা মুসলমান দেশে অমুসলিম বিচার ব্যবস্থা ঠিক আছে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা তার মানে ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা না তো সেই সমস্ত দেশেই কিন্তু আমরা এই ইম্ব্যালেন্সগুলো দেখতে পাই যেখানে বিচারের কোনো ব্যালেন্স নাই যেখানে বিচারের রায় চলে যায় প্রভাবশালীর পক্ষে যেখানে বিচারের রায় চলে যায় উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের পক্ষে যেখানে বিচার সমান হয় না যেখানে বিচার পায় না নিরীহ নির্যাতিত নিষ্পৃষিত গরিব অসহায় দুস্থ মানুষের হান্ড্রেড পার্সেন্ট আচ্ছা মনে করেন মনে করেন ওই যে আমরা আমরা যে দেশে আমরা আসছি দেশ দেশ থেকে এই যে গরিব দেশগুলো আসছে এগুলো একটা বড় একটা কারণ হলো যে যারা আপনার নেতৃত্বস্থান থাকে ওরাই মানে ফসলগুলো চুরি করে বিভিন্ন দেশে চলে দেয় এটা হলো গিয়ে প্রত্যেকটা দেশের একটা নিয়ম হয়ে গেছে যত গরিব দেশে আছে না দেশের ভিতরে ফসা রাখে না সব রিপ ফসা বা ইয়ে ফেরে দেয় এই দেশটাতে এমনি চলে যাবে এই যে বললাম যে জাস্টিসটা ওই দেশ থেকে শুরু হইতো আপনি বলেন এই দেশে কত সময় লাগতো এই একটা দেশটা উন্নত কত সময় লাগতো এই দেশে তো চুরি থাকতো না চুরি থাকতো না কিন্তু সমস্যা হয় কি এই যে আপনি বললেন যারা গরিব আছে যারা দিন মজুরি করতেছে ওদের উপরে সকল শাস্তিটা পড়ে যায় এই জন্য এই যেটা যদি মানে শাসকটা যদি মানে শুদ্ধ হয় আর এই শাসক যদি এইভাবে আ
তুমি চুরি করেছো হাত কাটা যাবে কাউকে হত্যা করেছো তোমার হত্যা হয়ে যাবে তুমি মানে যার সাথে আপনি যতটা অন্যায় করেছেন ঠিক ততটা আপনার পানিশমেন্ট তাহলে এটাতে যেটা হবে যে আমি তো জানি আমি যদি চুরি করি আমার হাত কাটা যাবে আমি জীবনে সেটা করব না আমি যদি কাউকে খুন করি সাথে সাথে আমি এখন আমি যদি জানি আমি খুন করার পরেও আমি টাকা দিয়ে আমি ছুটে যেতে পারবো আমার ক্ষমতা দিয়ে আমি বেঁচে যেতে পারবো তাহলে আমি সেটা করবই আমি জানি যে ডাকাতি করলে আপনার কিডন্যাপ করলে তারপর হচ্ছে এইভাবে এগুলো করলে আমার হচ্ছে যে কোনো সমস্যা হবে না তাহলে তো আমি করবই তাহলে এই জন্যই কিন্তু আজকে আমাদের এত ভায়োলেশন আজকে আমাদের এত সমস্যা এত অসুবিধা একটাই কারণ আসলে আমরা ইসলামিক বিধানের মধ্যে নাই ইসলামিক জীবন বিধানের ধারে কাছেও আমরা নাই যার কারণে কিন্তু আজকে আমাদের এই সমস্যাটা আচ্ছা আজকে আমরা আর তো করতে পারো দুই একটা আমাদেরকে যে ফেয়ার ট্রায়াল আছে ফেয়ার ট্রায়াল তো এখন হবে না আর একটা মানে কথা বলে আমাদেরকে শেষের দিকে চলে যাবো আমরা যে এই যে আমরা বলতেছি যে আপনার রাইট টু হ্যাভ এ জাস্টিস এনি ওয়ান এন্ড এভরি ওয়ান এভরিবডি ইকোল ফ্রন্ট অফ ল এই জিনিসটা যদি আমরা যত সময় যদি মানে হচ্ছে না এবং হবে না আমরা বিদেশে থাকতেছি উই গর্ব করে বলি যে আমরা আম ফ্রম ইউকে বিকজ আমাদের ইউকেতে উই হ্যাভ ফ্রিডম উই হ্যাভ চয়েস উই হ্যাভ জাস্টিস এনি বডি হ্যাজ এ অ্যাক্সেস টু অল দ্য অল দ্য ফিল্ড আপনার পোষাতা হোক না তা হোক ইউ ক্যান গো এনি ওয়ে এন্ড হ্যাভ ইউর হ্যাভ ইউর সেই মানে এইটা একটা মানে এমেজিং এই যে থিওরিটা যদি এটা তো ইসলামিক থিওরি টু বি অনেস্ট উইথ ইউ এইটাই ইসলামিক থিওরি ইসলামে এইগুলোই চায় আর কিছু চায় না এইগুলোও চাচ্ছে এগুলো তো আমাদের মানে এই মডেলটা যদি আমাদের দেশে নেওয়া যায় হচ্ছে বা ইসলাম পছন্দ করেন আপনি ঠিক আছে এই মডেলটা এখানে নিয়ে যান তার ফলে তো আপনার দেশের মধ্যে শান্তিটা চলে আসবে এটি তো করতে পারবো কিন্তু আমরা এইটুও চাচ্ছি না ওইটুও চাচ্ছি না আমরা যেইভাবে মানে দামা সাফা করে চলতে পারি যতদিন চলতে পারি এই সবে মিলে এইগুলো করতেছি আর কি এটি হলো একটা বড় একটা বিপদ তো আজকে তো আমরা অনেক কিছু আলাপ করলাম আসলে এইগুলো আলাপ করার উদ্দেশ্য হইল যে ইসলামটা আসলে শুধুমাত্র নামাজ রোজা এবং হজ জাকাত এই পাঁচটা স্তম্ভ নিয়ে নাই জিনিসটা নাই এইটা এইগুলো বৃত্তি ঠিক আছে ইসলাম একটা জীবন ব্যবস্থা সব কিছু নিয়ে আলাপ আলোচনা করে এগুলো আলোচনা আমাদের মানে আমাদের পক্ষ থেকে না এটা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে একটা গাইডেন্স দেওয়া হয়েছে আপনি একটা ফোন বানালে আপনি একটা গাইডেন্স দিয়ে দেবেন তাই না এইভাবে ফোন ইউজ করবেন এইভাবে চার্জ করবেন এইটা হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বানাইছেন বানাইয়া ফর্মুলা দিয়ে দিয়েছেন যে এইভাবে চলবায় শান্তিতে থাকবায় এরপরে তোমাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হবে এইভাবে করবে না নষ্ট করবায় এইভাবে করবায় জামালা হবে যারা ক্রিমিনাল হবে তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে ভেরি ফেয়ার এটা ভেরি ফেয়ার এটু না দেওয়া হয়তো তাহলে আমার প্রশ্ন করতাম আল্লাহ আমাদেরকে ফারাই দিয়েছেন কিছু বলেন নাই আমার কি হবে দুষ্ট আমার নাই তাই তো তো আল্লাহ তালা আমরা কক্ষণ আমরা কিন্তু এভাবে ধরতে পারবো না কারণ আল্লাহ তালা কিন্তু সব কিছু দিয়ে দিয়েছেন এবং আমাদের জন্য মানব গাইড দিয়েছেন যাতে আমরা এইটা বলতে না পারি ও আপনি তো ফ্রিজটা দিয়ে দিয়েছেন আমরা তো এটা করতে পারবো না আপনি তো মানব গাইড দিয়ে দিয়েছেন হি শোড অ্যান্ড হি ডান এর এবং তখন কষ্ট হয়েছে জীবনটা কিন্তু সহজ ছিল না সো প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা তো অনেক কিছু আলাপ করলাম তো আপনারা অনেক কিছু শুনছেন আমাদের তো আপনাদের হয়তো কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে আজকে প্রশ্ন নিব না আমরা যাতে সময়টা শেষ হয়ে যাবে তো আমি অনুরোধ করবো আপনারা সবাই মিলে একটু স্টাডি করেন স্টাডি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইসলামটা বোঝার জন্য স্টাডিটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নবীর জীবনীটা সবচেয়ে এগুলো প্রাধান্য কোনো কোরআন বুঝতে হলে নবীর জীবনীটা পড়তে হবে আর জীবনীটা পড়লে আপনি বুঝবেন যে পলিটিক্যাল সাইডটা জাস্টিসের সাইডটা থাকুয়ার সাইডটা স্পিরিচুয়ালের সাইডটা খাফর জুব্বার সাইডটা আমাদের প্রত্যেকটা সময় বুঝবেন তো লাগবে ইউ ইউ ইস কোনো লুক লাইক এ ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা রিলিজিয়ান নাইলে কিন্তু সুন্দর লাগবে না এভাবে যেমন এখানে একজন মানুষ আছে তাই না এখন মানুষকে আপনাদের খাটিয়েও দিই হাত এখানে পা এখানে মাথা এখানে সর এখানে আপনি এটাকে মানুষ বলতে পারবেন না বলবেন মানুষের হাড্ডি মানুষের খোল্লা মানে এইটা ইসলামটা এরকম হয়ে গেছে তাই না এইটা নামাজ ইসলামের একটা অংশ দিলেন এই জন্য সুন্দর লাগতেছে না তাই তো তো আপনাকে ধন্যবাদ আপনাদের সময় দিলেন আপনাকে এক মিনিট দিলাম যে আপনি একটু আমাদের ভাইবন্ধুর উদ্দেশ্যে কী বলবেন অনেক ধন্যবাদ এসাক ভাই আমি আল্লাহ রবুল আলমের শুক্রিয়া আদায় করছি আসলে এখানে আজকে আসতে পেরেছি তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম একটা হাদিস মানে আমি দিয়ে শেষ করব সেটা হচ্ছে এরকম যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে আমার কাছ থেকে যদি একটি কথাও জানো তাহলে সেটা মানুষের কাছে প্রচার করো তাহলে সুবিধা কি হবে আমি তো ছিলাম জিরো ওই জিরোর মধ্যে আমার কিছু জিনিস আমি অ্যাড করলাম সামান্য কিছু জিনিস তো এই যে এতটুকু কথা আল্লাহ রসুল সাল্লামের এই ছোট্ট কথাটাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার এবং বিদায় হয়ে যায় আল্লাহ রবুল আলম রাসুল সাল্লাম কিন্তু এই কথাটা মেসেজটা পৌঁছে দিয়েছেন এবং এই আ
আজকে আমরা নিজের দেশে নেই আমরা যেখানে আছি যেই মাটিতেই আমরা থাকি না কেন সেটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে একমাত্র আল্লাহর মাটি আল্লাহর ভূমি আল্লাহর দেয়া এই দুনিয়া তো যেখানেই থাকি না কেন আল্লাহ রবুল আলমিনকে আমরা যাতে ভুলে না যাই আল্লাহ রবুল আলমিনকে আমরা আমাদের স্মরণের মধ্যে রাখবো চর্চার মধ্যে রাখবো আল্লাহ আমাদের সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় ভাই বোনেরা আমাদের সময় এখানে শেষ হয়ে গেছে আগামীতে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে আমরা ভুল প্রান্ত কিছু বললে আপনার আলাদা করে মাফ করে দেবেন আমাদের মধ্যে খেয়ে আমরা মোলানা নাই আমরা জাস্ট স্টাডি করছি একটু বললাম আমাকে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আগামীতে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু